。小子，你和谁抢王位，我不在乎，能不能帮忙，我也不强求。但是，这是骗我，利用我，你这就是找死。前辈，您当初在琼桥学艺的时候，可曾听闻过岳卓渊的凤凰到底在看守着什么？想说什么？玄机王座上的人若没有凤凰灵性，压制不了岳卓渊的话，届时火凤凌空大患将至，承受灭顶之灾的可不只有一个玄机。你到底是谁？我是谁不重要，重要的是你得知道，她正是你女儿。又被开启了。玄机宫中迎接魂机的地方，便是这祭坛。这里能解开它的第三处封印正统出现了，是谁呀、啊？是扶摇。
西凉风，玉花生。原来，这血就是火，这风就是玄机女王，你才是真正的玄机正途。我原本是出生在这座玄机王宫里，他们说我是含泪而出的公主，因为我出生在冬日里，原本枯萎的莲花。哈哈哈哈哈！都怪我，都怪我，都怪我！这一切全都是我的错。如果不是因为我，怎么会让你受那么多的委屈？怪我，全怪我！哈哈哈哈哈！我听说，你出生那天的晚上便是如此。整个宫中花香弥漫，犹如仙境一般。我还听说，你一出生便会笑，你一笑，这花开得更盛了。可惜，可惜呀、啊，这一切我都未曾见过。可这都怪谁呢？倘若当初……我不是贪慕一个虚名，抛下你们母女，你们娘俩怎么会受尽如此折磨？<笑>什么苍生，什么天下？如果一个男人连他的妻女都不能护其周全，他即便是做了英雄又能怎样？啊！<笑>我，枉为人夫。我枉为人父啊！你一定在怪我吧？其实就连我都鄙视我自己。这双手曾经以忽悠天下为己任，可如今沾满了鲜血，残杀了无数的生命。我知道我丧尽天良，但却又情愿为虎作伥。你知道我这么做是为什么吗？因为我一直都想找到你，还有你的娘亲。你想寻我？你想寻我和娘亲？你知道我这辈子最遗憾的事情是什么吗？我没见过我的爹娘，我也不知道他们为什么不要我。我曾经无数次的幻想过我自己的身世，想过站在他们面前。跟他们说，你们的女儿长大了，女儿没给你们丢人
只是我从来没想过会是今日这样的场景。所有的天人永隔，骨肉分离，竟然都是因为那个王座。王座，我知道我没有资格让你认我这个父亲。为了那些执念，为了那些天下大义，多少人放弃了自己的亲情。可是我管不了这么多了。我今日站在这儿，我就想让你看看我。我告诉你，你们的女儿长大了，你，你，你看我长得像不像娘亲？我的女儿。